nós temos em, em, em Brasília 432 apartamentos funcionais, quase todos com até 200 metros quadrados, destinados aos deputados federais. Além de mais de 4 mil reais como auxílio moradia. A residência do presidente da Câmara é quatro vezes maior. Aquele meio gordinho, com cara de bebê Johnson e que hoje está sendo denunciado como recebedor de propina da Odebrecht. Esses parlamentares contam ainda com um, um tal de cotão, aumentativo de cota. Cotão do qual retiram por volta de 45 mil mensais para custear suas despesas em restaurantes e etc. Além de 27 mil para compras de passagens aéreas, o telefone é grátis, gasolina, mais 101 mil reais para a contratação de assessores e outras lambanças. No Senado também tem tudo isso e mais algumas indecências. Os apartamentos que pagamos para os senadores são de 500 metros quadrados. Já o Supremo Tribunal Federal tem para 11 ministros, nomeados em embalos políticos, vejam bem, 2.450 funcionários, uma média de 222 funcionários por ministro. O STF abriga nessa farra Nada menos do que 19 jornalistas, 85 secretárias, 116 serventes de limpeza, 24 copeiras, 27 garçons. Gasta 15 milhões e 700 mil reais, sabe com quê? Com atendimento médico e odontológico. Além de gastar também 2 milhões 160 mil reais com, pasmem, educação pré-escolar. Sabe mais? Tem 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. É. O STF, a Suprema Corte desta pátria amada, idolatrada, salve, salve, dados levantados e denunciados. Tem tudo isso, denunciados pelo recém-chegado àquela casa, senador Cajuru, de Goiás. A lista reunindo tudo, Senado, Câmara, STF, STJ e demais cubículos fincados numa Brasília despudorada, cujos políticos ignoram o próprio crepúsculo moral, é bem maior. E não cabe, pela sua quilométrica extensão, num espaço de televisão. Mas ela pela sua vergonhosa silhueta azeda e decomposta, inspira uma certeza irrefutável. Não é só a Previdência que precisa de reforma. Há outros horizontes povoados de vergonha que talvez necessitem de reformas até mais urgentes e mais amplas. Sob pena, sob pena da paciência do povo se esgotar. E como arma e defesa contra essas tão caras baixarias, decidir. Esse mesmo povo adotar o que se conhece por sonegação como legítima defesa.